kupendeza sana. Thank you. Umechukua muda gani kujiandaa mpaka kuja hapa? Ah, uh, mimi unlike uh, wanawake wenzangu I say naweza nikachukua kuvaa tu nusu saa hii mpaka makeup na pakwa. Kwa hiyo naweza kachukua hata an hour. Yeah. Naweza kuvalisha leo? Leo nimevalishwa na fundi wangu mmoja yuko Kinondoni anaitwa Kemi. Okay. Mm. Umekuja kwenye issue ya Nandi of course unajua Nandi ni msanii ambaye amekutangulia kwenye music. Una kitu gani ambacho umejifunza kwa Nandi mpaka sasa hizi katika muziki wake na wewe wako? Mm. Kwanza kuhaso. Uh, kubweteka kujituma kujiamini kuweka juhudi japokuwa mtu ana kipaji tayari vyote hivyo lakini pia kuna discipline ana, ana whole package nandi so yeah mimi namtakia all the best na leo nisikia yake kuzaliwa tumekuja kusherekea kama unavyoona tulivyopendeza we are also happy for her okay hmm. na tutegemee kitu gani kikubwa kutoka kwako ukiacha nyimbo ambayo umeitoa sasa hizi of course kazi nzuri bado zipo nyuma yangu zipo nyingi sana za kutosha kwa sababu nikiangalia support watu wanayonipa napata ile nguvu ya kufanya kila siku kazi mpya na kazi nzuri kwa hiyo nyingi sana zinakuja na nzuri okay. yeah. okay. <laughs> tunafahamu kwamba wewe ulishakuwa na mahusiano ya karibu na aliyekuwa mtu ambaye anaishi na baba yako Lady JD na hivi karibuni amefanya launch ya album yake na alishazungumza kwamba yuko tayari kufanya collab na wewe ushaye kumtafuta maybe labda mkakaa mkazungumza mfanye kitu kizuri kwa sababu yuko pia kwenye industry ya music Okay zaidi ya kutafutana kwenye salamu tu mambo poa hatujawahi kuongea chochote kuhusiana na mziki ila kwa sababu wote kwa sasa hivi ni wasanii mimi nimeshakuwa msanii japokuwa nimeanza mwaka huu uh, vitu vinaweza vikatokea cause yani collaborations zitaweza kuwepo kwa sababu wote tuko kwenye industry moja so sio kitu cha cha, ku, cha kustaajabisha lakini before ujianza music ulikuwa unatamani siku moja uje kufanya kazi na yeye yule ni mtu ambaye tayari nilisha nilishaishi naye kwa hiyo uh, sio kitu kikubwa yani hata kama nikitaka kumuuliza au nikitaka kufanya naye so it's not a big deal kukaa nika nikamwambia bwana nina moja mbili tatu nne naomba tufanye kitu sio kitu kigumu na wakati wa kushina yeye alikuwa anajua kwamba una talent ya kuimba yeye yeah in fact uh, yeye ni mmoja kati ya watu ambao walikigundua wali kipaji changu na kiweza kuweka kwenye msingi mzuri kikiendeleza Okay. Mm. Kuna nyimbo yote ambayo kusaidia kuandika. Yeah, kwa sasa hivi hapana lakini kwa 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 enzi hizo alikuwa anani anaonesha vitu vitu vingi nyimbo nyimbo nyingi ambazo yeye mwenyewe alikuwa anaandika. Yeah. Okay. Nandi pia leo na zindua album yake ambayo inaitwa African Princess na wewe kwenye industry umeshatoa nyimbo kadhaa. Wanafanya uzinduzi wa album sasa hizi wanazo katika platform za digital. Ukiwa kama Karen umejipangaje? sababu thamani ya msanii kwa size inapimwa kwa album au ukitaka kujitangaza kimataifa zaidi yeah. watu wabidi waangalie album yako tutegemee nini kutoka kwako kwenye swala la album mm. uh, napenda kutoaga mfano mara nyingi sana wakati natoa wimbo wangu wa kwanza nilikuwa sijui napelekaje redioni na Are you serious? Yes. Licha kwamba baba yako yuko kwenye media. Yes, nilikuwa sielewi nitampelekea nani kwenye redio, nani muhusika, nani na nini. Kwa hiyo kila ninapozidi kutoa wimbo au kila ninapozidi kufanya kazi, ndio nazidi kujifungulia channels kwamba hapa kumbe lazima utapita hapa. Unakutana na the best person ambaye anahusika na hicho kitu kabisa specifically kuliko yule mtu wa nyuma yake. Kwa hiyo naamini hata kija kipindi cha kutoa album nitakuwa nimeshapata support kubwa ya kutosha na connections zote ambazo zinahitajika. Yes, kwa sababu nguvu pia ambayo iko nyuma yangu naamini ni kubwa. Kwa una, unataka kuniambia kwamba hata hata kwamba kwa sababu kwamba ni babako yuko katika media pia umeangaika katika kusukuma kazi zako. Mbona unaniuliza kujiamini kwa hiyo? Na kuuliza ni kwa sababu umesema uliangaika. Yeah, of course nimeangaika. Natumia protocol kama kama msanii mwingine yote ambaye anafanya. Okay. Yeah. Support ya dadi katika music yako iko vipi? Na uh, yeye ni mzazi. Of course mzazi support yake kwa mtoto inajulikana kwamba kuna financial support, kuna kumshauri, kuna tips ndogo ndogo hapa kutoka kutoka mashabiki. Ingia hivi, sema hiki, sema hiki. So, yeah. Ndio maana sasa hizo katujia na issue kwamba Petimana imekoa. Hapana, ile ilikuwa ni kazi. Yeah, ile ni kazi tu. Imeongeza nini katika muziki wako ile issue? Mimi mm, nimechukulia kama kazi yangu na kama strategy ambayo niliamua kuiweka mimi kwa kusudi kwamba tuone tunasogeaje tunaso kutoka kwenye step ya pili kwenda kwenye step ya tatu. So na imekuwa hivyo namshukuru Mungu. Matamasha mm. makubwa sasa hizi unaperform Karen. Yeah, yes, yes. Umejiandaje? Show zako? Uh, mwanzoni nilikuwa naogopa lakini baada ya performance moja ya, ya Tanga 
ya fiesta na mshukuru Mungu kidogo ya nini sio kidogo nimeweza sasa hivi okay. hmm. ndio show kubwa ambayo umeifanya katika music career yako yeah, yeah. shabiki unakupokeaje ukiona uh, of course uh, kama tanga mashabiki walinipokea vizuri kwa sababu niliingia na na tape ya, ya ngoma zao zile za za nini za nini by coco kwa hiyo nika nika entertain vizuri mimi naamini nimefanya vizuri kwa msanii ambaye naanza yeah okay yeah. thank you thank you, sir. Thank you for your time